this video series, I survived for a few days in the Amazon jungle with its indigenous habitants, a shaman and another member of the Yukuna tribe, who after being forced to join the Colombian army and live in the cities, decided to go back to their roots with life in the jungle. I ate like them, slept like them, and even studied a bit of their language. Join me as I learn about their culture, heritage, and traditions before they disappear. See you guys. Bye, okay. So now I'm entering the indigenous Amazonian world here with Nelson and we've got about an hour's hike into the jungle. The reason I got this, these boots is uh, everything here is going to be a lot more muddy from now on. Hola. Hola. Okay. No, 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 Sí. Sí. Por, porque si yo voy, si yo voy a beber el agua de lluvia voy a enfermar, ¿no? Sí. Voy a enfermar porque usted no está acostumbrado todavía. Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados porque de que nosotros nacimos. Sí. El abuelo ya no, no hace una protección por medio de oración. Entonces, en general, tú su sobrevives de las cosas de la tierra. Sí, sí. Ah. de la agua, de la lluvia, de la paz. De todo. Si ahorita no encuentro algo aquí, puedo tomar en, en un pantano. Aquí no. Sí. No me pasa nada. We're taking a small break. We're going to switch bags. Gracias. El martes viene una... Una muchacha de allá de su nación, de Israel. Ah, sí, turista. Uh -huh. Para un día, ¿no? Sí, una noche. Una noche. Ahí van a dormir, a dos días regreso. Es la primera vez que alguien va a vivir una semana con, sí. la, uh -huh. con tú. Uh -huh. Porque sí. a veces ellos solo una noche, así como viene la, el martes una señora, sí. solo una noche al otro ella se va. En sí. cambio, con usted sí. Una semana, voy a aprender mucho. Sí, mm. y es una sorpresa para tú que yo... Claro, usted me lleva información a su tierra y usted puede mandar gente acá. Sí. Usted decir, no, allá donde está el fulano, donde Nelson. Aprender mucho, vaya a aprender más cosas. Sí, sí, mm. por supuesto. No, yo quiero realmente mirar cómo tú viven. Mm. No un poquito por un día, una noche, ¿sabes? Sí, nosotros vivimos alegre, cantando. Nosotros la etnia Yukuna, soy, yo soy de la Yukuna, vivimos alegre, cantando, riéndose, recochando. Nosotros no vivimos tristes, somos siempre alegres. Es el secreto, ¿no? Sí, el secreto. <risa> yo empiezo a sentar la mosquitos. <risa> no, no, ¿No echaste repelente? Sí, no, tengo, tengo en mi cama. Hay que echar repelente. So the mosquitos have started to get to me. I'm starting to feel it. They're actually penetrating my t-shirt as well. They don't play games around here. When I offered him to put on some mosquito repellent, he said that uh, the mosquitoes don't really bother him. He's grown accustomed to it and they're looking for new blood. Also, we've switched bags now and this has just become a lot more difficult, the hike. But obviously I couldn't let him carry it by himself. This is where all the water is and the stuff that we bought at the supermarket. The mosquitoes here in this part of the world also have Diseases like dengue fever and malaria. So I didn't take any malaria pills or anything like that. If I get sick, which I hope I don't, then at least he has a special phone that can contact the outside world, outside of the jungle. Puedo ver tu teléfono? Porque yo explicando que... Tienes un uh, teléfono especial. Sí. Y tienes señal en la selva, sí. Este, en cualquier parte tiene señal. Cambio de eso que usted tiene grande, sí. no coge señal. Tomamos algo, mira. Esto es 
Wow. So let me explain how this came to fruition. I saw a post on Facebook by a guy called Amita Sulin, an Israeli bloke, and he conducts these tours into the jungle. So I sent him a message and I said, yo, I'm a YouTuber. I want to go and live with a tribe. I want to film it and I want to see how they live really, like stay with them for a week. Usually people stay a night or something and learn about the culture, but I want to do something special. So basically, because I'm a YouTuber, He's doing it for me for pretty much for free. I mean, he set up everything and it's for the promotion. Obviously, I'm gonna put links in the description to Amit's website and everything if you wanna go on a similar adventure. So I'm not really paying for this. I'm donating a million Colombian pesos to the tribe so that they will, you know, welcome me happily and all that. But besides that, all the taking me there and setting this up. I didn't pay nada for it. So we decided to gather on the donation. It's kind of uh, obligatory. That was like out of my own money and with the help and support of my Patreons. So if you'd like to contribute to stuff like this, there's gonna be a link in my, in my description as well to my Patreon where you can donate to help keep this channel going. And even if you donate, just one pound it really does help because well this is steep because you know if a thousand people donate a pound that's already one thousand pounds i'm sorry it's a bit hard for me to talk nosotros caminando se lento o rápido no lento lento cuando nosotros caminamos rápido es el ruto era de llegar si estamos andando es paso lento cuando nosotros andamos es así <laughs> All right, so we've arrived at the Maloca. This is called the Maloca, this hut that I'm going to be sleeping and living in. And over there, there's a Maloca that's being built. And this is where I'm going to be sleeping. This is my hammock that Tom Miki gave me. It has a mosquito net as well. And we're actually just cooking lunch right now. Here is his kitchen setup. So he's cut up the chicken with a machete. And also, he just went and picked a... Uh, pineapple so the uh, dress code here pretty much is shirtless with shorts or long pants and no shoes and when i popped my t-shirt off then i accidentally took off my earring and it fell into the <laughs> under the wood of the maloca so now i hope my ear hole doesn't shut and here we go here is the pineapple that they grow here let's go ask him if there's anything more to see so here we have the coca leaves. This is actually the plant that the coca leaves are taken from and also of course cocaine, one hell of a drug. Te usas el macheta por todo, por todo para para cocinar, para andar en la selva. So I've been told this pineapple is natural without any preservatives and anything he just grows it over there as we as you saw so let's give it a go wow it's delicioso mm -hmm. natural 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 si sí, es la pintura por la cara mm -hmm. Mm. ah wow aquí aquí donde me quedo no pinto this is what they use to naturally paint their faces this one is rotten and here's a right one, for example, and here's the one that you just picked. Entonces, ¿tienes un amigo en Bogotá? Hermana. Hermana. Tu esposa en Leticia. Ella trabaja en la... Farmacéutico. Okay, so we have the chicken for lunch, and that's probably going to be the last meal that we're going to have that isn't from the nature, pretty much. Ya tiene sellita y tú lo abres. Toma la miel. Ah. Tiene okay. miel por dentro. Pero ¿por qué tú quieras la fruta aquí? ¿No, no. quieres por de, la maloca? No, no está verde, les hace falta. No, no sirve ah. todavía. Ah, ok. Falta más, más meses. Sí, sí, eh, entendí. Hueva de toro, diga. Hueva de toro. Hueva de todo. De toro. De toro. Eh. Hueva de toro. Huevo de toro. Hueva de toro quiere decir hueva de todas las personas del mundo. Cueva de toda la persona del mundo. <laughs> no, yo como mucho. 
Igual le da diarrea y se que va a en la mía. Nosotros comemos cada 10 minutos. Comemos cada 10 minutos. ¿Va a comer? Sí, come. Mucho mango aquí, mucho, todas las marcas. Uf. Mucho mango. Pero ya no. Este es último que estamos comiendo. Ya no. Ah, por el temporada. Temporada, sí, señor. Sí. Mango. Uh -huh. Muy dulce. ¿Quieres probar? ¿Eso? Sí. Ok. ¿Es medicina por qué? Para el dolor donde te dueles, lo untas. Ok. Un, coge un poco, pero mire. Tú tienes mucho vello. Sí. Vaya. Cuando picas, me dices. Ay. Sí. sí. <risa> no, está bien, pero aquí yeah. tengo muchos eh, de mosquitos. Sí, pero esto no. No es para mosquitos, esto es para golpe. Mm. Donde te golpeas, sí. te quedas mosquito. Quieto. Sí, fue. Uf, wow. Ellos van a matarme. Sí. <risa> no estás como es que acostumbrado de la mosquita. Hoy... hoy es tiempo de ellos. Sí, literally are going to kill me, maybe. I'm gonna catch malaria or something. I'm constantly getting bitten by mosquitoes. By mosquitoes. But whatever, it's all good. It's all good in the hood. Y esta una maloca, ¿no? Sí. Casa grande. Señora. El dueño, sí, el dueño, pero es su tía, ¿no? Sí. O es, es su tía o es eh, como por respeto, tía. Por respeto. Sí. Porque él vive, ella es yucuna y, y, y el marido es huitoto. Ah. Entonces, pues, por la parte de mi tío le digo tía, por respeto. Sí. Uh -huh. Y ella murió ya. Ah. ¿Y yo, yo puedo llamar el eh, abuelo por respeto? Sí, sí, señor. Sí. Es el, todo el mundo le llama en el abuelo. Abuelo. Uh -huh. Y está como desespe desespe despechado por la muerte de él. Entonces, está por allá andando ahí. No quiere saber nada de esto. Mm. La señora como cinco meses que dejó aquí se fue a tratamiento y no aguantó y murió. ¿Y puedo preguntar por qué ella muerte? ¿De, de enfermedad o de...? De enfermedad. Ah, ¿Cuál? No tenía que... ¿De qué murió la tía en eso? Tuberculosis, todos, ella, eso es lo que le mató a ella. ella muy... ¿Y ella fue al hospital en eh, Leticia? Sí, ella estuvo, salía, iba otra vez, buscaba médicos tradicionales. Ah. No, no, no sí. Tradicional y no tradicional también. No, que era ese, ese enfermedad era muy crónico, crónico porque ese, digamos, tenía que ir a donde que yo tenía, donde que somos nosotros. Sí. Allá ella tenía que ir a curar con un sabedor que sabe manejar esas ceremonias rituales sagrados. A esa, a ese podía salvar ellos. Palmas son frutas comestibles. Entonces el mango que ya probamos, ese es otro. Cacao. Cacao. ¿sí? Oye, aquí o amarillo, se mata amarillito que este, ve allá de. Este. Este. Este, sí. No, este, ese de acá. Bien rico, huele. De la palma es azaí. Azaí. Y este es canangucho, mire. ¿Sí? Sí. Todas esas frutas es de 10 mil pesos. Y más allá vive 2 mil pesos. Sí. ¿Y por qué el árbol eh, muerte? Allá. El viento lo derrumbó. Vino un huracán. Y apretó el, el baño del tío, eso lo desbarató. Aquí cuando hace viento fuerte, los árboles... Ah. Cuando no está sí. bien firme, el viento lo tumba. Lo tumba, eso vuelve a hacer como mira, hacer mira, fin. Mira desde ahí cuando se partió el fruto. Venga, venga, hijo. Ah. Ish, mire, se está sacando sangre. Ish. Wow. Sí. Quieto. Otro, mire aquí. Uf. Sí, sí. Ellos van a matarme, por supuesto. <risa> <risa> Ahora escondido de los mosquitos. Muy fuerte, ¿eh? Sí, está. Ido. ¿Listo? Sí. Con mucho gusto, Crispy Matapi. Mucho gusto. Ok, amigos. Amigos. Ahorita, ahorita yo voy a cantar tres canciones, pero diferentes. Ahorita yo te, yo te digo, ¿eh? ¿En español? ¿Ah? En, en, 
No. En tu es idioma. Es una, en mi idioma. Vale. Ajá. Yo voy a comenzar con uno. Vale. Para que usted vea. Traición. Sí, no, es muy lindo. Todo, ¿no? Muy lindo, sí. Ajá, la hembrita. Aunque usted no llame la hembrita, pero canción lo trae, ¿no? Por ahí estoy cantando. ¿no? Yo voy cantando y voy explicando las cosas, ¿no? Sí. ¿Es verdad? Sí. Es... ¿Quieres bañar? Sí, mejor. ¿Quieres bañar? Ah. Echarle con, con un totum. Totum, así eh, tradicionalmente. Ajá. Aquí es todo. No, aquí. Usted llegó, gracias a Dios. Te felicito. Este. Usted ya hace parte de la familia, ¿no? Aquí. Sí. Nos cuidamos uno al otro, ¿no? Que yo no voy a contar si no, ya. Usted ya hace parte de la familia. Entonces, no cuidamos. Mayor, cualquier no. cosa pasa, diga, yo voy para allá. Ya estamos Ajá. pendientes. Si cualquier cosa ya es. Sí, estamos allá, sí. De cultura yo no dejo perder. Ya sí. lo perdí cuando yo estoy muerto. Ahí, derechito, donde está parado esa palma. Sí. Ahí. Ok. Ahí no, mira, donde está... Va esa. Ahí, mira, ahí, donde está esa palma blanco parado, casi parecido a esa. Ah, ok, el palma ahí. blanco. Gracias. So, I don't know if you can see it, but the white tree over there, that's where I'm going to have my shower. Well, the equivalent of a shower. They gave me this. And it's an antique bowl that they use to wash themselves. And that's precisely what I'm going to do right now. So, yeah. Oh, there's even a soap here. And this to scrub ourselves. So, let's go for it. Yeah. Oh shit, I dropped the soap. Okay, got it. There's worse places to drop the soap. All right, so I'm gonna take the rest of my shower naked. So I guess that's about it. Thanks for watching and I love you. All the way from the Amazonian rainforest jungle. Cheers. Ciao.